Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. 2020 yaz dönemi basın Arapçası derslerimizde yeni bir oturumda, yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. E, nasılsınız? Sağlık ve afiyet üzere olmanızı e, Rabbimden niyaz ediyorum. Umarım afiyetlesinizdir. Çalışmamızın mahiyetini hemen arz edeyim size. Şu an ekran paylaşımına geçiyorum. Biraz şöyle ekranınıza yaklaştırayım. E, devli ya da dueli diye bir ifade görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu na- nasıl anlayacağız? E, uluslararası bir haber. Yani uluslararası bir haber diye anlayacağız. Şeyh Salah. Avdetu Ayasofya ke mescidin e, mukaddimetun li tahriril mescidi laksa. Evet şimdi burayı okuduk. Ekranınıza e, şöyle pek doğru olmasa da tercümesini yansıtayım. E, Salah ne demiş? Şeyh Salah Mescid-i Aksa'yı kurtarmaya e, bir başlangıç olarak Ayasofya'nın dönüşü. Yani burada şunu kastetmiş. Ayasofya'nın dönüşü Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için bir başlangıçtır. Tamam mı? E, peki şimdi şuraya bakalım. Fi tasrihati e, hilali ya da fi tasrihatin hilale diye bunu sıfat yapalım. Fi tasrihatin hilale celset muhakemetihi haysu rafadat mahkemetu, mahkemetun israiliyetun e, istinafen kaddemehu ve karrarat en yebde e, qada e mahkumiyetihi bis sicnil fi'liyye muddete, muddete themaniyetin ve işrine şehran yevme es-sadisa aşar min ağustos ab el-mukbil Evet, ee, şimdi e, Şeyh Salah ne demiş? Ayasofya'nın e, bir mescid olarak dönüşü, Mescid-i Aksa'nın kurtarılması, özgürlüğüne kavuşturulması için efendim bir başlangıçtır demiş. Şimdi fi tasrihatin hilale celseti muhakemetihi, fi tasrihatin açıklaması, açıklamalar esnasında ya da açıklamalarda hilale celseti muhakemetihi mahkeme oturma esnasında şu seçtiği getirdiğim yer bilmiyorum seçtiği getirdiğim görülüyor mu görülmüyor mu muhtemelen görülüyordur e, mahkeme oturumu esnasında ki açıklamalarında haysu rafadat e, mahkemetun İsrailiyetun istinafen e, bir İsrail mahkemesinin e, istinaf mahkemesi gibi anlaşılıyor sanki istinaf mahkemesi, mahkemesinin efendim e, reddettiği e, kaddemahu e, efendim sunduğu e, şeyi ve kararat karar verdi kim mahkeme karar verdi neye en yebde gada e gada u mahkumiyetihi gada burada yebde onun faili en yebde gada u mahkumiyetihi e, mahkumiyetinin e, gerçekleşmesi yani mahkumiyetinin başlaması diyelim buraya. En yebde kararat en yebde kada u mahkumiyetihi mahkumiyetinin başlamasını kararlaştırdı ya da kararlaştıran mahkeme. Biz sicnil fiili fiili hapis. Muddete temeni ve şin şehrin 28 e, ay süreli. Yevme sedis aşar ağustos ağab el mukbil. Gelecek ağustostan itibaren 28 ay süreli fiili e, hapis mahkumiyetinin e, kararının e, başlamasını kararlaştıran e, İsrail mahkemesinin e, efendim e, sunduğu buradaki kaddemehu var ya sunduğu şeyi e, savunma gibi anlaşılıyor burada reddettiği e, mahkemesinin e, oturumu esnasındaki açıklamalarında bunu söyledi anlamında. Ee, şimdi şurada modern Arapçanın pek çok yönüne hakim olmak için şurayı da okuyalım. Nastahdimu melefa tarif lirtabat çerezler değil mi? Cookies dediği bu çerezler. Litahsin hidematina ya da hidematina limezidi minel malumati talia siyasetel hususiye. Evet biz ne yapıyoruz diyor. Yani bağlantı tanımlama e, dosyaları yani e, efendim çerezler bağlantı tanımlama dosyaları kullanıyoruz çerezler kullanıyoruz niçin litahsin hizmetine hizmetimizi iyileştirmek için limezidin minel malumat daha geniş bilgi için bunu not not edin arkadaşlar limezidin minel malumatı not edin daha geniş bilgi için demek peki limezidin minel başka alternatifi ne olabilir bunun 
detaylar için, ayrıntılar için anlamında bir kalıp ifade var Arap dinde. Ne o? Bekliyorum. Yok mu aklına gelen, hatırlayan yok mu? Ben yazayım mı o zaman? Detaylar için, ayrıntılar için anlamında bir ifade var ya. Burayı şöyle okuruz. Limezidin menet tefasil. Tekrar ediyorum. Neymiş? Limezidin menet tefasil. Ne demek limezidin menet tefasil? Ayrıntılar için. Tamam mı? Limezidin menet tefasil. Peki. Muvafık onaylıyorum değil mi? Peki. Limezidin menel malumat. Daha geniş bilgi için. Tale siyasetel hususiye. Evet. Siyasetel hususiye. Bu, bununla neyi kastediyorlar? Siyaset el hususiye ile. Ee, evet. Gizlilik politikası. Siyaset el hususiye neymiş? Bunu not edin arkadaşlar. Siyaset el hususiye. Bunun da kastettikleri efendim şöyle yapayım. Siyaset el hususiye. Şöyle yapalım. Gizlilik politikası. Gizlilik politikası. Siyaset el hususiye. Gizlilik politikası. Tamam mı? Ee, peki. Muvafık diyelim. Tamam. Çerez kullanımını onaylamış olduk. Evet. Şimdi şuradan devam ediyorum ben. El Guds Abdurrauf Arnavut El Anadol. Buradan ne anlayacağız? Ee, şimdi haber merkezi neresi? Haber merkezi Kudüs. Muhabirin adı Abdurrauf Arnavut El Anadol, Anadolu Ajansı'nın muhabiri. Tamam mı? Evet. Şurada Şeyh Rahit Salah'ın e, fotoğrafını kullanmış muhabir. Evet. Gale Şeyh Rahit Salah Şimdi Gale Şeyh Rahit Salah e, Şeyh Rahit Salah dedi. Ne dedi? Kim bu? Raisul Hareket el İslamiye İslami Hareket Başkanı El Mahzura El Mahzura. Hadi bir tahminde bulun bakalım. Ee, bekliyorum. El Mahzura ile kastedilen ne olabilir? Bir tahminde bulun. Nedir arkadaşlar? El Mahzura ne olabilir? Evet. El Mahzura yasaklı demek. Yasaklı. El Mahzura fi İsrail. İsrail tarafından yasaklı olan. İsrail'de yasaklı olan İslami Hareket Başkanı Raid Salah şöyle dedi. El Hamis bakın gördünüz mü? Ee, okuya geldiğimiz uygulamalı basın Arapçası derslerimizde Gördüğümüz üslup, usul burada karşımıza çıktı. Raid Salah, İslami Hareket Lideri, İsrail'de yasaklı olan İslam Hareket Lideri Raid Salah dedi ne zaman? el ise Perşembe günü. Peki ne dedi? İnne iadete fethi Ayasofya ke mescidin fi Türkiye. Ayasofya'nın Türkiye'de bir cami olarak açılması nedir? Hiye mukaddimetun li tahrir mesil aksa fi medinetul Kudüs. Kudüs şehrindeki Al-Aksa Camii'nin kurtarılmasının bir başlangıcıdır. Mukaddimetun li. Evet, bir şeye başlangıç olmak. Şimdi okuduğumuz haber metinlerinde karşımıza sıkça çıkması muhtemel olan ifadeleri seçelim. Mukaddimetun li. Evet. Şöyle yapayım. BŞ için yani bir şey için başlangıç olmak. Başlangıç bir şeyin başlangıcı olmak diyelim. Başlangıcı olmak. Şu içini siliyorum artık. Buraya BŞ in yazacağım. Bir şeyin başlangıcı olmak. Mukaddimetun li. Tamam mı? Evet peki tekrar dönüyorum. Eee جاء في هذا جاء في تصريحات للصحفيين جاء هذا في تصريحات للصحفيين bu açıklama e, gazetecilere ulaştı. E, geldi demiyorum bakın. E, daha önceden de üzerinde durdum ben. Her gördüğümüz cae'yi geldi anlamıyla tercüme etmeyeceğiz demiştim. Haber metninden de hatırladınız mı? E, bunu hatırlayan var mı? Her gördüğümüz cae'ye geldi demeyeceğiz. Bilgisini ben paylaştığımı çok iyi hatırlıyorum. Aranızda bunu hatırlayan var mı? Evet. Cef hâzâ fî tasrihâtim li sahafiyyîn Bu açıklama gazetecilere ulaştı. Hilâle celseti muhâkemetihî Mahkeme oturma esnasında bir medineti Hayfa Hayfa kentindeki mahkemesi esnasında 
Peki haber metinleri yazılırken bir muhabir haber metnini yazarken neyi soracağım? Şunu soracağım. Bir muhabir haber metnini yazarken e, hangi formül üzerinde e, hareket eder? Hangi formülle hareket ederek o haber metnini kaleme alır diye bir soru sorsam bu soruma verecek cevabınız var mı? Kimseye sınavı yapmıyoruz. Yani biliyorsanız bilirsiniz. E, bilmiyorsanız bilmiyorum dersiniz. Biz e, bilenlere sorarız. Bakın cevap geldi. 5N1K. Ne ne zaman, nerede, nasıl, niçin ve kim değil mi? Hayfa şehrindeki mahkeme oturma esnasında ulaştı bu açıklama gazetecilere. Haysu rafadat el mahkemetul merkeziyetu istinafen kaddemehu dıdde karari sicnihi. Dıdde karari sicnihi. Bu açıklama nerede gelmiş? Hayfa şehrinde ki mahkemesi esnasında. Burada rafadat el mahkemetul merkeziyetu istinafen kaddemehu dıdde karari sicnihi. Kendisini hapsetme kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddeden mahkeme diye Haysu'dan sonra gelen kısmı şey yapalım, sıfat yapalım. Şöyle bakın. Haysu rafadat el mahkemetul merkeziyetu istinafen kaddemehu dıdde karari sicnihi. Bu istinafı burada temyiz olarak anlayabiliriz. İstinaf mahkemesi değil de temyiz. Yani... Şöyle diyeceğiz, bu haber gazetecilere Merkez Mahkemesi'nin kendisini hapsetme kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddettiği Hayfa kentindeki duruşması sırasında, duruşması esnasında gazetecilere bu açıklamada bulundu diye anlayacağız. Tamam mı? Evet, burada anlaşılmayan bir yer var mı? Geçiyorum burayı. Evet, vakale Şeyh Salah. Evet, Şeyh Salah e, şunu dedi. Ne dedi? O ekki duvarda reisi Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, inne iadet fetih Mescid Ayasofya hiye el mukaddimetu el qaribetu li iadet siyadet ala el Mescid el Aksa el Mubarak. Evet. Peki burayı rahatlıkla anladınız değil mi? Yani burada sanırım e, bir sorununuz olmaz. Şimdi bakın Salah ne demiş e, Şeyh Rahit Salah? O ekkido teyit ediyorum. Evet güncel konu zaten. Neyi? Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nin yeniden açılmasının efendim Kutsal Mescidi Aksa'nın yönetiminin iadesi için yakın gelecekte bir bir yakın gelecekte bir başlangıç olacağını e, ben de teyit ediyorum e, şeklinde bir ifade kullanmış. Vel cumatul mazi el gat el mahkemetul idariyetul ulya et turkiye karara meclisli uzrai el sadiri karara el karara meclisli uzrai sadira diyelim mi? Karar el karar es sadir. Buradaki kararın sıfatı değil mi bu? Es sadir. Çıkan karar. Yürütülen karar anlamında. Evet bu yürütülen karar anlamında. وَالْجُمْعَةُ الْمَاضِي الْغَدْ الْمَحْكَمَةُ الْاِدَارِيَةِ الْاُلْيَاءِ تُرْكِيَةِ Şurayı bir tercüme edin bakalım. الْمَحْكَمَةُ الْاِدَارِيَةِ الْاُلْيَاءِ تُرْكِيَةِ Ne olabilir? Hadi ben vereyim ekranınıza. Türk Yüksek İdari Mahkemesi. Kolay zaten. Peki karara meclisli uzara es-sadira karar Ra meclisil uzarayı esad burayı niye ra diye okudum şu karara sıfat yaptım burayı esadi ra karara meclisil uzarayı esadi ra ee, peki meclisil uzara ne demek bakanlar kurulu bakanlar kurulunun 24 Kasım 25 November Teşrin Uthani 1430 bakanlar kurulunun 1934 24 Kasım 1934 tarihli kararını ne yaptı? Geçen cuma efendim Türk Danıştay'ı burayı e, El Mahkemet İdari İl Ulya et Türkiye e, Türkiye Danıştay'ı diye şey yapacağız anlayacağız. Ne yaptı? E, i̇lga etti, iptal etti. E, El Gazi bi tahvil Ayasofya min mesil ila methaf. Evet bu, bu karar nasıl bir karardı? El Gazi hükmeden e, hükmeden karar bi tahvil Ayasofya min mesil ila methaf 
Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine hükmeden karar. Evet. Tamam mı? Ayasofya'nın camiden müzeye dönüşme kararını 1924 Kasım 24 Kasım 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Vakane Erdoğan Bakanlar Kurulu kararı evet. Vakane Erdoğan Gadgal el Cuma Erdoğan Cuma günü şöyle demişti. Hilale kelimetin lehu. Evet o zaman e, bu ifadeyi şey yapalım. E, öğrenelim. Tamam mı? E, bu ifadeyi şöyle öğrenelim. Nasıl öğrenelim? Kane. Şuraya fail gelecek. Şu seçilayı getirdim yere. Fail gelecek. Şuraya da zaman gelecek. E, şu ifade. Kane fulanun gad gale fi zake zaman hilale kelimetin lehu. Filanca e, filan gün yapmış olduğu konuşmada şöyle demişti. E, tamam mı? Hilale kelimetin lehu konuşması esnasında konuşma sırasında e, bu ifadeyi öğrenelim. Kane fulanun gad gale ne diyelim mesela el hamise el cumuate el erbiae hilale kelimetin lehu filan kes filan kişi filanca e, şu gün yapmış olduğu konuşmada şöyle demişti. Tamam mı? İnne iadede fethi Ayasofya hiye beşaratun nahve avdetil hurriyeti lil mescidil aksa. Ne demiş Erdoğan? E, yaptığı konuşmada, geçen cuma yaptığı konuşmada. E, şurası. Ve kan Erdoğan gad kale el cumate hilale kelimetin lehu. Erdoğan e, cuma günü yaptığı konuşmasında şöyle demişti. İnne iadede fethi Ayasofya hiye beşaratun nahve avdetil hurriyeti lil mescidil aksa. Ayasofya'nın açılması Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için e, özgürlüğüne kavuşması için diyebiliriz buraya. E, nahve avdetil hurriye özgürlüğüne geri dönmesi için e, bir müjdedir demişti. Peki ve takiben ala bunu e, şey yapın arkadaşlar bunu öğrenin. Bunu not edin. Bakın böyle önemli ifadeleri not etmek istiyorum. Şöyle yapayım. Takiben ala. Kendisinden sonra ne yapacak? Burada bir artı mastar gelecek. Takiben ala artı mastar. Ee, tamam mı? Peki bunu şöyle anlarız, tercüme ederiz. Nannin nunnun akabinde. Nannin nunnun akabinde. Şunun ardından. Şöyle yapalım. Nan ardından gibi anlamlarla tercüme ederiz. Takiben ala artı mastar. Peki. E, takiben ala karar mahkemeti gale şeyhü salah e, senet hulu essicne ahraran e, şöyle yapayım. E, senet hulu essicne ahraran ve senahruca ahraran la hakka lil ihtilali fi e, zerreti turabin fil mescidil aksa el mubarak. Ee, sanırım anladınız burayı değil mi? Sanırım anladınız. Ne, ne dedi? Takiben ala karar mahkeme. Mahkeme kararının ardından e, Şeyh Salah şöyle dedi. Biz e, hapise özgür olarak gireceğiz ve özgür olarak çıkacağız. La hakka lil ihtilali e, Burayı işgal diye anlıyoruz biliyorsunuz. İşgalin hiçbir hakkı yoktur. Evet, işgalin hiçbir hakkı yoktur. Fi zerrati turabin fil mescid-i aksa el mubarak. Peki şu seçil hale getirdim yeri hadi siz yazın arkadaşlar. Evet, hadi burayı siz yazın. Şu seçil hale getirdim yerin Türkçesini siz yazın lütfen. La hakka lil ihtilali fi zerrati turabin fil mescid-i aksa el mubarak. La hakka lil ihtilal. E, kuvvetul ihtilal burada kastedilen arkadaşlar işgal güçleri kuvvetul ihtilal yani işgalin hiçbir hakkı yoktur fi zerrati turabin bir zerre toprağında bir zerre toprağında işgalin hiçbir hakkı yoktur fil mescid-i aksa el mubarak e, kutsal mescid-i aksanın e, bir zerre toprağında hakkı yoktur işgalin kutsal mescid-i aksanın e, bir zerre toprağında dahi hakkı yoktur şeklinde anlayacağımız bir cümle. Tamam mı? Peki güzel. Şuradan devam edelim. 
Evet. Ee, ve ekmele. Ekmeleden kastımız kastı ne? Ee, mu- muhabirin sözünü şöyle tamamladı. La musa ve meta ala rahil el ihtilali anil mescid el aqsa. El ihtilalu ve zulmu ve şerru ila zevalin ve nahnu el muntasirun. Evet. E, bu seçtali getirdiğim yer e, yine zorlanmadan tercüme edebileceğinizi düşündüğüm e, bir yer. Ve ekmele ve sözünü şöyle tamamladı. La musavvemete. Hadi birisi söylesin bakalım şunu. Şu seçtiğim yeri yazın yeter. Hadi uzunca bir şey istemeyeceğim. E, sadece seçtiğim yeri yazın arkadaşlar. Pazarlık evet pazarlık. <gülüyor> e, pazarlık la musavvemete. Pazarlık yoktur. Peki e, şimdi e, şu kelimeyi vereyim ben size. Rahil. Yola çıkma, vefa ayrılma, uzaklaşma, hareket etme, e, ölme, sefer, e, efendim başka rahale yer haludan e, türeyen bir kelime. Rahale yer halu rahilen ve terhalen seyahat etmek, ayrılmak, yola çıkmak, göçmek. E, peki e, la musavvamete ala rahil el ihtilal işgalin bitmesi, işgalin Topraklarımızı terk etmesi, işgalin bölgemizden uzaklaşması. Burada rahil el ihtilali böyle anlayacağız. Yani işgalin def olması aslında burada. Çünkü Araplar konuşma dilinde birisini baştan def ediyor ya taviz değil. Baştan birisine şey yapacaktığı zaman, def edecek zaman ne derler? Defol anlamında. Bilenler yazsınlar bakalım. Defol anlamında. Bu rahaleden türeyen hangi sözle söylerler söyleyeceklerini. Bekliyorum. Yok mu? Defol anlamındaki söz ne? İrhal, irhal. Ne diyor şimdi burada? İşgalin e, defolup gitmesi. E, anil mescid-i aksa. Mescid-i aksa'yı terk etmesi. Mescid-i aksa'yı e, terk edip gitmesi. Defolup gitmesi mescid-i aksa'dan. İşgalin Mescid-i Aksa'dan defolup gitmesi hususunda evet la musavvamete bir pazarlık yoktur. Bir pazarlık yapmayız. El ihtilal ve zulm ve şer ila zevalin. Evet ne diyor? İşgal, zulüm ve şer yok olacaktır. Ve nahnul muntasirun ve galip gelecek olan biziz. Ve biz galip geleceğiz. Tamam mı? Evet. Haberin bütününe şöyle bir bakalım. Haberin ne kadar kaldı? Evet, şöyle bir göz atayım ben haberin ne kadarlık kısmı kalmış. Şuradayız, şu satırdayız. Evet. Peki, şimdi devam edeceğim okumaya da şunu sormak istiyorum ben size. Şurada aşağıda, şu seçil hale getirirsem belki şey yapar, kaybolur. Mouse'da işaret et, seçtim, seçebildim. El mevazi'u zâtu sile. Buranın tercümesini istiyorum. İpucu vereyim ben size. Haber bitti. Haber bitti. Haberin sonunda yer alıyor bu sitede. Evet. Ee, bakın şurada var. Akbar ve tosile. Akbar ve tosile. Ve tosile. El mevazi'u ve tosile. Evet. Yani yanlış değil bunlar. Benzer konular yanlış değil. Bağlantılı konular yanlış değil. İlgili konular. Evet. ilgili konular. Daha çok biz dilimizde onu kullanırız. İlgili konular. Tamam mı? İlgili konulardan bir tanesi şu bakın. Filastini minel kuds yutliku ala mevludedihi isma yasofya. Burayı anladınız mı? Filastini minel kuds yutliku ala mevludedihi isma ayasofya. Ya bugün biraz sizi çalıştırayım diyorum da böyle şey oldu boynum ağrıdı. İki, iki, iki monitörü birden kullanıyorum. Siz çok nazlı davranıyorsunuz katılım sağlama konusunda. Çok az e, katılım sağlıyorsunuz. E, cevaplarınız çok geç geliyor geliyor bana. Evet. E, tamam. Çocuğuna Ayasofya adını koymuş. Kim? Bir Filistinli. Nerede? Kudüs'te. Evet. Kudüs'te bir Filistinli yeni doğan kız çocuğuna Ayasofya adını koydu. Şimdi bakın bir şey daha hemen bir şey daha atla kala isim koymak anlamına gelir dedik ya e, şimdi haber metinlerinde zaman mefhumu yoktur ortada dedik hatırlayın haber metinlerinde zaman mefhumu yok mazi yerine muzari muzari yerine mazi kullanılabilir dedik hatırlıyorsunuz çok iyi hatırlıyor olmanız lazım 
Şimdi burada yutliko ala denmiş ya. Normal şartta da bu çocuk doğmuş. Adı da verilmiş zaten. Biz normal şartlar altında bir Türk mentalitesine göre, Türkçedeki mentaliteye göre nasıl düşünürüz? Yani Kudüs'te bir Filistinli yeni doğan kız çocuğuna efendim e, Ayasofya adını koydu. Ben bu cümlenin Türkçesini versem size, bunu Arapçaya çevirin desem öyle zannediyorum ki e, gerek sanal sınıf ortamında gerek örgün eğitim ortamında e, şu sizin sahip olduğunuz basın e, dilinde zaman mefhumu yoktur bilgisine sahip olmayan 10 e, öğrenciden 9'u belki 10'u e, atla kala e, zamanını tercih eder. Yani atla kala der. Halbuki bakın burada kullanılan zaman ne? E, zaman e, yut liku. At, atla kader. Atla kala der. E, az önce söylediğimiz hususta e, bilgi sahibi olmayan. Evet peki Şimdi şey yapacağım ben tekrar e, metnin tercümesine döneceğim. E, şurayı madem konuyla ilgili e, şeyler yani ilgili konular başlığı altında akbar dağıtasıyla başlığı altında verilenler bunlar. Şu mustavtenune yeftetihune matamen gurbel mescidel İbrahim bil halil. Buranın tercümesini istiyorum hadi bakalım. Tekrar ediyorum. مستوطنون يفتتحون مطعما قرب المسجد الإبراهيم بالخليل. يرلشمجلر إبراهيم خليل جامينة جامينة يقن بير يردة بير لوكان تا أشيورلر أنلامندا بير إفادة. بكي. إشينيزد زيارت دانلر باردر بلكي. الخليل جامينة. الخليل كانتندا. Diğer oturumda görüşmek üzere. Fiyemanillah.